No, we are not heading for one. We are already in a mass extinction. The mass extinction caused by humans began about 50,000 years ago when humans settled Australia for the first time. And so Australian animals, big animals, who had never encountered humans, encountered humans, and very quickly, Australia's giant animals became extinct. Giant kangaroos, giant crocodiles, giant snakes. That was 50,000 years ago. Then about 13,000 years ago, humans arrived in North America and South America for the first time. And again, there was a mass extinction. Uh, here we are in the United States and California. If you and I could, go, could have gone outdoors here 13,000 years ago, we would have seen here in Los Angeles elephants, we would have seen lions, we would have seen cheetahs, we have seen giant ground sloths, but they're gone. That was a mass extinction of 13,000 years ago in North America and South America. There were other mass extinctions in New Zealand and Madagascar. So my only disagreement with the concept that we are going into a mass extinction, no, we're not going into a mass extinction. We are already in a mass extinction. In 생명체의 70%가 사라집니다. 하지만 더큰 규모의 멸종이 바로 세 번째, 페름기에 일어납니다. 대부분의 생명체가 전멸했다고 보면 되죠. 네 번째는 중생대 트라이아스기. 거의 모든 파충류가 사라집니다. 그리고 우리가 잘 아는 중생대 백악기. 공룡의 대멸종이 있었죠. 육지 공룡, 해양 공룡, 하늘을 나는 공룡까지. 대부분의 거대 동물들이 6,600만 년전이 시기에 사라집니다. 수많은 식물종과 함께 말이죠. 화산 폭발과 운석 충돌을 가장 유력한 원인으로 보고 있습니다. 그러나 소수의 포유류는 이 아비 교환 속에서도 살아남습니다. 그중 일부가 먼 훗날 우리의 조상으로 진화하게 되죠. 교수는 그렇게 살아남은 우리가 백악기의 뒤를 잇는 대멸종에 있다고 하는 겁니다. 빙하기도 소행성도 아닌 우리 자신이 그 멸종의 원인이고요. 학자들은 벌써 이 여섯 번째 대멸종의 이름도 지었죠. 바로 뒤에서 이야기하게 될 인류세입니다. 사실 교수님은 문명의 붕괴라는 책에서 우리 인류에겐 50년밖에 남지 않았다고 했습니다. 물론 여러 환경 문제가 있긴 하지만 그래도 50년은 너무 빠른 것 아닌가요? 우리가 500만 년을 넘게 써온 땅이잖아요. Why do I say that we have 50 years? We humans have 50 years to solve our problems. It's because many things are going on now. Presently, the world is on an unsustainable course. We're using water, we're using soil, we're using fish, we're using forests more rapidly than they are being replenished. And at the rate that we are using things up, we're going to run out of many major things within the next few decades, which means that either within the next 50 years or less, we change the world economy to become sustainable, or we will run out of things and we will go over the cliff 
within 50 years. And I will not live to see the answer, but my sons will live to see the answer. 교수님이 너무 비관적인 건 아닌가요? No, I'm not pessimistic. Um, I'm, I'm, I would say cautiously optimistic. By cautiously optimistic, I mean that I recognize that we have problems, but it's possible that we would solve our problems. The problems, our problems are ones that we are causing. Our main problem is not that there is an asteroid hurtling to the earth and there's nothing we can do about it. It's that our problems are ones that we are, we are causing. 그렇다면 이 질문을 드리지 않을 수가 없습니다. 우리는 대체 왜 이런 문제들을 만드는 걸까요? 나무는 마지막 한 그루까지 불태우고 원래 땅의 주인은 죽이거나 쫓아내버리고 또 그렇게 뺏은 땅은 쓰레기와 매연으로 못 쓰게 만들고 있으니까요. 인간에겐 자연과 전쟁을 벌이는 본능이라도 있는 걸까요?